การดูแลท่อหลอดลมคอหลังการเจาะคอ 1. การดูดเสมหะอุปกรณ์ 1. ท่อดูดน้ำลาย 2. ถุงมือประสจากเชื้อ 3. สายดูดเสมหะผ่านการฆ่าเชื้อบรรจุในซองมิดชิด 4. หน้ากากอนามัย 5. เครื่องดูดเสมหะ 6. ภาชนะสำหรับใส่น้ำสะอาดเพื่อล้างสายดูดเสมหะขั้นตอนการดูดเสมหะทางท่อหลอดลมคอ 1. ล้างมือให้สะอาด 2. ใส่ถุงมือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ 3. ใช้ท่อดูดน้ำลายดูดน้ำลายในปาก 4. หยิบสายดูดเสมหะต่อกับเครื่องดูด 5. มือด้านที่ถนัดจับสายดูดเสมหะใส่เข้าท่อหลอดลมคอลึก 4-5 นิ้ว 6. เมื่อสอดสายดูดเสมหะเข้าไปในหลอดลมลึกลงไปไม่ได้แล้วใช้นิ้วหัวแม่มือปิดรูที่ตัวควบคุมเพื่อให้เกิดแรงดูด 7. ขณะดูดเสมหะให้หมุนสายยางไปรอบๆค่อยๆดึงสายดูดเสมหะขึ้นมา 8. ดูดเสมหะไม่ควรนานเกิน 10-15 วินาทีหรือเท่ากับการกั้นหายใจ 9. การดูดเสมหะแต่ละครั้งต้องประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนทำการดูดทุกครั้งถ้าผู้ป่วยมีเสมหะมากให้ทำการดูดซ้ำ 2-3 สาครั้ง 10. เมื่อดูดเสมหะหมดแล้วให้ล้างสายดูดเสมหะกับน้ำที่เตรียมไว้ 11. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าสุขสบายเพื่อให้หายใจได้สะดวก 12. เก็บของใช้และล้างมือให้สะอาด 2. วิธีทำความสะอาดแผลเจาะคออุปกรณ์ 1. เล็ดทำแผลอาจเพิ่มสำลีสะอาดไม้พันสำลีผ้าก๊อตที่ผ่านการฆ่าเชื้อ 2. ถุงมือใช้แล้วทิ้ง 3. หน้ากากอนามัย 4. น้ำเกลือสำหรับล้างแผล 5.70% แอลกอฮอล์ 6. พาสเตอร์ปิดแผล 7. เชือกผูกผิว 8. กันไกล 9. ถุงขยะขั้นตอนการทำความสะอาดแผลเจาะคอ 1. จัดท่าผู้ป่วยนอนหงายอาจหนุนหมอนใต้ลำคอและไหล่ให้แอนขึ้นเล็กน้อย 2. ดูดเสมหะให้เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง 3. ถอดท่อชั้นในออกแช่เพื่อเตรียมทำความสะอาด 4. แกะผ้าปิดแผลที่รองใต้ท่อหลอดลมคอออกทิ้งใส่ถุงขยะสังเกตสีกลิ่นปริมาณของสิ่งคัดสั่งที่ติดผ้าก๊อต 5. ล้างมือให้สะอาดใส่ถุงมือใช้แล้วทิ้ง 6. ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์หรือน้ำเกลือล้างแผลเช็ดผิวหนังรอบรอบท่อหลอดลมคอโดยเช็ดเป็นวงกลมวนออกด้านนอกกว้างประมาณ2นิ้ว 7. ใช้ไม้พันสำลีชุบน้ำเกลือเช็ดท่อหลอดลมคอทั้งด้านบนและด้านล่างให้สะอาด 8. สอดผ้าก๊อตที่พับครึ่งใต้แป้นเจาะคอทั้งสองข้าง 9. ปิดพลาสเตอร์บริเวณชายผ้าก๊อตด้านบนและด้านล่าง
การเปลี่ยนเชือกผูกท่อเจาะคอ 1. ผูกเชือกที่ปีกท่อด้านหนึ่งสองสอดเชือกไปใต้คอผู้ป่วย 3. ผูกเชือกที่ปีกท่ออีกด้านหนึ่งโดยจัดให้แน่นพอดี 4. ตัดเชือกเส้นเก่าออก 5. เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดและล้างมือให้สะอาด